guys, welcome back to my channel. So, for today's vlog, isashare ko sa inyo kung anong visa yung inapply ko before nung una ko nagpunta dito sa New Zealand at nung ginawa ko yung CAP ko or yung Competency Assessment Program. Ipapakita ko lang sa inyo guys yung ginawa ko kung saan ako nag-apply through online tsaka kung anong mga documents yung nilagay ko or inattach ko dun sa application ko. So, I'm hoping na makatulong to sa inyo kasi before talaga nung nag-apply ako nito, Parang ang dami kong pinagtanungan kasi syempre parang nakakatakot kung mag apply ka na ng visa mo papunta dito kasi ayaw naman nating ma-decline, ayaw natin mag-submit na ng maling document. So hopefully magiging um, easy sa inyo mag-apply ng visa papunta dito sa New Zealand. Sorry guys, may helicopter. Sobrang lapit ko kasi sa hospital. So, yan. So, pag may mga trauma, pinadala sa amin kasi um, kami yung parang tra um, trauma hospital dito sa New Zealand. So, So, una namin ginawa guys, nagpa-medical kami. Kasi dun sa application, hihingin sa inyo yung e-medical reference number nyo. So, pakita ko sa inyo yung mga approved clinics ng New Zealand kung saan nyo pwede gawin yung x-ray nyo at saka yung mga blood test. Sa so, website ng New Zealand, makikita nyo yung mga approved panel physicians. So, ilalagay nyo lang kung saan location nandun kayo. So, kami nun since nasa UAE kami, so yan. Yeah. United Arab Emirates. Sa UA kami, so dyan kami napunta. So yun guys, makikita nyo dito kung saan kayo pwede pumunta. So, kung ano natin, ikaw natin sa list. So yan, dito kami ata nagpa-medical sa Dubai London Clinic sa Jomaira Beach. So kung nasa Pilipinas kayo or kung nasa ibang bansaman kayo, dito nyo makikita kung saan kayo pwede magpa-medical. So kung nasa Pilipinas, madami approved clinic sa Pilipinas. So, Meron sa Davao, Metro Manila, Baguio, Cebu, and tsaka sa Manila. Ulit sa St. Luke's. So, nung okay na yung medical namin, sobrang thankful namin. So, yun yung time guys na nagawa na kami ng account sa Immigration New Zealand. So, dito guys, i-click nyo yung login. So, mag-apply na tayo ng visitor's visa. So, makikita nyo guys, login or create account. So, ako, since may account na ako, maglalagin na lang ako. So, guys, itong account nyo sa New Zealand Immigration, ito na yung magagamit nyo pag nag-apply kayo ng working visa, pag nag-apply kayo ng residency, at I'm not sure kung magagamit ko to pag nag-apply na ako ng permanent residency this year. So, kailangan talaga yung mga information yung ilalagay dito is totoo talaga, guys, para hindi kayo magkaroon ng problema. Okay? So, maglalagin ako since may account na ako dito lahat yung mga application ko ng visitor and work visa. Ano yung mga information na nilagay ko dun sa application ko? First, uh, yung identity and contact details nyo. So, lalagay nyo lang dun yung name nyo, kung kailan kayo pinanganak, details ng passport, tsaka yung current address nyo. And then, after nun, yun nga, yung visit visa details. So, dyan kung anong type ng visitor's visa yung i-apply nyo. Para kasing under ng visitor's uh, visa, may tatlong types. Para may general, may business, and then may special category. Yung special category, under na yung applicants uh, seeking occupational registration. Yun. So, yun yung in-apply ko, guys. Tatanungin din kayo, guys, about sa financial status nyo, kung sino magsusupport ng pagpunta nyo dito sa New Zealand, kung kayo ba, or may ibang sponsor, parang ganon. And then, kung gano katagal nyo plan magstay. Tapos, yung next is yung health uh, details. So, parang mga yes or no question lang yun. Parang tatanungin kayo kung nagkaroon kayo ng TB, at kung ano mang mga sakit. And then, dito nyo din ilalagay yung e-medical reference number. And then, fourth is yung character details mo. So guys, kumuha ako na ng police certificate sa Abu Dhabi and nagpakuha ko ng NBI clearance sa Pilipinas. Next is yung work history. Parang tatanungin kayo kung currently nag-work ba kayo nung time na nag-apply kayo ng visa. And then, tatanungin din yung mga previous work Nyo. So, nilagay ko lahat yung previous job ko sa UAE at yung work ko noon sa Pilipinas, yung details noon. And then, next is partner's details, kung may partner kayo or kung married na kayo. Tapos, next is yung other contacts. So, noon, minilagay akong yung friend ko na nandito na sa New Zealand. And then, yung pinaka-last part, guys, 
in-upload ko na yung mga supporting documents ko. So, nag-upload nag ako ng passport uh, style photograph. So, may guide yung Immigration New Zealand kung anong size ng picture niya dapat. So, pakita ko din dito. And then, yung passport copy, yung information details ng passport nyo. And then, yung evidence required for special category visa. So, yung nilagay ko dito, guys, is yung offer of place ko noon for makeup and my enrollment fee. Yung parang resibo noon nag-enroll na ako. And then, evidence of a sufficient fund. So, yung bank statement ko noon sa UAE. And then, evidence of character. So, yun nga yung police certificate ko sa Pilipinas and sa Abu Dhabi noon. And then, yung other documents, inattach ko na din yung e-medical ko. So guys, anong ginawa namin after masubmit yung online application namin? So parang may nag-receive kaming email, tapos nakalagay lahat yung mga details na provide mo sa Immigration New Zealand. At meron kaming na-receive na instruction na ito nga. What do you need to do next? So guys, so pumunta kami sa Visa Application Center sa Dubai. Wala tayong makita ang um, Visa Application Center kasi close nga. So yun guys, so makikita nyo kung nasa Pilipinas kayo, kung saan nyo pwede dalhin yung passport nyo. So, yan. Pag nakita nila yung passport nyo, and I think parang pinicturean na ata kami doon, tapos may application fee din para dito. So, parang handling fee nila. So, ibabalik sa inyo yung passport nyo ulit. And then, mag na lang kayo ng approval ng visa application. So, yun guys. Hope na maka-help to sa visitor's visa application nyo. Yung pinakaunang visa nyo i-apply para makapunta kayo dito sa New Zealand. And yung next uh, vlog ko, yung kasunod dito is yung nag-apply na ako ng working visa. So, don't forget to subscribe and see you sa next vlog ko regarding sa working visa application.